Vi har haft fornøjelsen af Grænseprisen 6 her i cirka en halv uge, og vi er gået hen og blevet rigtig glade for det. Største nyhed i forbindelse med den nye Grænseprisen her, det er, at fysikken i spillet den har simpelthen fået en helt stor overhaling. Øh, Udviklerne på løbet i Digisov hedder de. De har samarbejdet med Stødtemmerproducenten KV og Dækproducenten Jo Mohammed, som de fleste af nok kender. Og det kan virkelig mærkes her i spillet. Bilerne føles livlige som aldrig end før. I Grand Turismo 5 der kunne bilerne have en tendens til at føle en lille smule døde i det. De rullede ikke meget osv. osv. Især med lave hastigheder, så gad de ikke rigtig opføre sig så spræsk og levende. Her i sekseren, så føles bilerne væsentligt mere virkelighedstro, og det er det fede. Det dårlige er, at udvalgte biler ikke er lige så godt som gode. Der er mange på biler, som f.eks. F-typen og en ny A45 g de er ikke at finde i spillet. Det kan være, at de kommer i en DLC-pakke på et eller andet tidspunkt. Det er det ene. Det andet for mit vedkommende er, at lyden i bilerne er simpelthen bare for dårlig. Altså, den er, den er ultrasyntetisk, og det er meget få biler i spillet, som lyder, som de gør i virkeligheden. Nogle af forregnene gør, men majoriteten af bilerne de lyder bare ikke godt nok. Og går man ned over og kigger på sådan noget som Forza til Xbox, så er der bare en verden til forskel. Altså selv uh, Need for Speed lyder bedre end det her spil. Men okay, øh, det er en, det er en digital tidsalder, og tingene kan jo opdateres. Det kan være, at de kommer med en opdateringspakke, øh, som retter lidt på lyden i spillet. Det gjorde de egentlig med fem år, ikke? Øh, det er stadig et hyggeskægt og rigtig fedt spil, og det er helt klart øh, det tætte, du kommer i virkeligheden på en Playstation 3.